ുംമ്മുമുത്ത് <laughs> 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 ാണോ വരുന്നത് 
ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതമ്മ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു മക്കൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തെറ്റുകാരാണ് അമ്മ ശീലിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മകള് കാലത്തിനുള്ള മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി മകള് മകള് ശ്രമിക്കുന്നു ടി വിയിലും പ്രോഗ്രാമിലും കാണുന്നില്ലേ മക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അം അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള മനസ്സിൻ്റെ നെഞ്ചിരിപ്പ് മക്കൾക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല മക്കൾ അതിന് ഒരു അമ്മയാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നീ നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് അവൾക്ക് ഈ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അവളെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക അവൾ അതനുസരിച്ച് വിട്ടാൽ അവൾ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളരും പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വളർത്തിയത് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ജോലി വാങ്ങിച്ചിരുന്നതും നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചതും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതേപോലെ അവളെ ഇഷ്ടത്തിന് അവളെ വിടുക അവൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ശീലിച്ചോളും ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എണീക്കേ ഇനി നിങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിത്യയുടെയും ജ്വാലയുടെയും ഫാമിലി നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മ കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ പേര് പറയൂ ശശികല ശശികല ചാർത്തിയ ദീപാവനം അമ്മ എങ്ങനെയാ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഡാൻസ് പാട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അമ്മ കൂടുതലും സ്പോർട്സിന്റെ ഏതായിരുന്നു കൊക്കോ കബഡി അടിപൊളി കൊക്കോ കബഡി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സമ്മതിച്ചു അതേ ഒരു മടി മടി ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ദൈവാനുഗ്രഹം അത് ആരോഗ്യത്തോട് ഇന്നലെയും വന്നു ഇന്നും വന്ന് അങ്ങനെ നിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും അസലായിട്ട് അമ്മ അത് പെർഫോം ചെയ്തു ആ ഒരു അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവര് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഫാമിലി നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടന്നവനാണ് എനിക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടം നടത്തി പത്തിരുപത് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൃഷി നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മീയത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ രാമായണം ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞും കൊടുക്കും ആളുകൾക്ക് കൂടാതെ ഇപ്പോഴത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫാമിലി റൗണ്ട് ഏറ്റവും പഞ്ച് ലൈൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ അതെ ഡയലോഗ് കൊടുത്തു മാത്രല്ല അത് ഭയങ്കര നോർമൽ ബിക്കോസ് ആ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ തനി ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ടാസ്ക് ആണ് ഇത് തന്നത് എല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവസാനം തോട്ട് ചെയ്താണ് ഇത്രയും തന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചു മുഴുവൻ പഠിച്ചു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അമ്മക്ക് നാണം വരണ്ട അമ്മ പറയാണ് അയ്യോ നന്നായി എനിക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് തന്നില്ല പിന്നെ അമ്മ ഒരു സ്പോർട്സ് ആളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലമ്മേ അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം മമ്മി ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ നൂല് പോലെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണോ റേസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അമ്മൂമ്മയുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മമ്മിയുടെ വിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ എന്തിൽ നിന്നും മമ്മി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നത് റീബൗൺസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഏത് അല്ലെ ഏത് പ്രശ്നം ഏത് പ്രശ്നം വേണമെങ്കിലും വന്നാൽ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അമ്മ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലത്തെ ഒരു കഥയാണ് അതെ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ മോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ബിക്കോസ് അവർ ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം ബ്രെയിനിനെ ഭയങ്കരമായി അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അവരുടെ വിചാരങ്ങളുടെ അവരെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് അകറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ടൈം അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട്
ഞാൻ എന്നെ കൊടുത്ത് എൻ്റെ മാർക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുടുങ്ങി എനിക്കാണ് ഇത് പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി റൗണ്ട് എല്ലാവരും അത്ര ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മാർക്സ് നൗ എവ്രി വെയർ പക്ഷെ എന്തായാലും ബിക്കോസ് ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്ട് ഫോർ മീ ദിസ് വാസ് എ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർഫോമൻസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് ലൈവ് ആയിരുന്നു ആ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ച് ഇത്ര വലിയ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ കാര്യമാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഫാമിലി റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂട്ടാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എട്ടാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ആ ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ജനറേഷൻ ചെയ്യണത് അത് കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഞാൻ വളർത്തിയ പോലെ അല്ല നീ നന്റെ മോളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരൊരു ദോസ്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തുക നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അപ്പച്ച ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അമ്മയും മകളും